Bonjour à tous, aujourd'hui chez Visite Co, une nouveauté arrive et comme chaque bien est unique, Jenny vous présente Mélia. Merci Chloé. Bonjour à tous, effectivement nous sommes aujourd'hui sur la commune de Malherbe-sur-Ajon pour vous présenter la maison Mélia derrière moi. Donc c'est une maison de 150 mètres carrés sur une parcelle de 993, on a trois chambres et un grand bureau. Vous avez compris, vous pouvez avoir facilement quatre chambres dans cette maison-là. N'oubliez pas de visiter la visite virtuelle qui vous permet de regarder la, le bien chez vous et je vous laisse euh, sur les images de cette maison à sa découverte. Tu vois là, il fait 150 mètres carrés à peu près. Okay. Donc on a trois chambres. Donc il y a une, un grand bureau, donc on peut avoir quand même quatre chambres à l'intérieur. Okay. Et la petite histoire, c'est que ça appartient à, ça appartenait à la petite fille d'un écrivain anglais, Edgar Poe. Je ne sais pas si ça te parle, mais il y a de l'histoire. Exactement. Ouais. Et le terrain, beau terrain, bien fleuri, bien arboré. Oui, Monsieur Dame travaille dans le domaine, donc ça se voit bien. Ouais, c'est agréable. Les images de la maison Mélia. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube. Sur Facebook, ce sera les avant-premières qui vous permet de découvrir aussi vite les maisons et ne rien rater. Sur Instagram, Chloé, pour découvrir les coulisses de Visit Co, donc les backstage. Et enfin, YouTube, qui vous permet de découvrir aussi les minutes de propriétaires, les conseils de Visit Co, à ne rien rater également. Et pour, pour ça, avec Chloé, on vous dit à bientôt pour à les bientôt. visites. Euh, sur la commune de malherbe sur ajon excusez-moi, où Jenny va vous présenter Alors, une charmante... <rire> Malherbe sur Ajon, hein. c'est ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une jolie commune de notre belle, de notre. Aïe aïe aïe. Ça commence bien. 993 mètres carrés. Donc, euh, écoutez, je vous rouvre. Ah, c'est pas grave. Ça va. Alors, ça va.